ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரிக்கான டூ டேஸ் என் டேம் பிளான் தான் பார்க்க போகிறோம் கம்ப்ளீட் ஐடியா ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம் ரெண்டே ரெண்டு நாள் இதில் பதினஞ்சு லெசன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஈவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நிறையா பேர் இன்னும் ஆரம்பிக்காமல் இல்லை ஒரு லெசன் முடிச்சுட்டோ இருக்கிறவங்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கடைசி ரெண்டு நாள் ரொம்ப குரூஷியல் அண்ட் லாஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ரொம்ப டைட்யூட் ஆயிரும் அசால்ட் ஆயிரும் ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸ்கூல் லைஃப் ஓகே ஃபைன் அது ரொம்ப முக்கியம் தான் ஃபீலிங்ஸும் பட் எக்ஸாமும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பேரலாம் சரியா ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு நாள் நம்ம எப்படி கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த பதினஞ்சு லெசன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஹியூஜ் போர்ஷன் தான் பட் ஸ்டில் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஒழுங்காக நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு நாளில் கண்டிப்பாக போர்ஷனை ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ அதுக்கான பிளான் தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி அண்ட் மெனி மோர் வீடியோஸ் ஆர் எட் டு கம் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளோட பிளான் என்ன அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம் ஸோ பிளானை பொறுத்த அளவுக்கு இதில் நான் கொடுத்துருக்கா தான் பிளான் ஆஃப் டே அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஆஃப் டேவே சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த நான் இங்கே ஆஃப் டே நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் நாளைக்கு ரெண்டு நாள் நான் படிச்சுக்கிறேன் அந்த வேலையே இருக்கக்கூடாது ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் மற்ற எக்ஸாம்பிளும் உங்களுக்கு மினிமம் மூணு நாள் தான் இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் தான் இருந்துச்சு பட் நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ப்ளே அ குரூஷியல் ரோல் இன் கட் ஆஃப் மேக்ஸ் ரொம்ப குரூஷியலாக ப்ளே பண்ணுவோம் கட் ஆஃப்ல அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியும் மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க கட் ஆஃப்ல இன்ஜினியரிங் போகிறீங்களோ எந்த சப்ஜெக்ட் போகிறீங்க இது ஆர்ட்ஸ் போகிறீங்களோ இல்லை வேறு எதுக்கு போனீங்கன்னாலுமே கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸோட மார்க் கண்டிப்பாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் எப்படியாவது கொஞ்சம் பல்ல கடிச்சிட்டு படிச்சுதான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஃப்ராங்காக சொல்லணும் அப்படின்னா சரியா ஸோ ஆனால் இந்த ஆஃப் டே அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மூணு சாப்டர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஈ கொஞ்சம் நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பீங்க எக்ஸாம் எழுதி வந்து அதனால் ஈஸியான சாப்டர் படித்த சாப்டராக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறனால லெசன் ஒன் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற மூணு சாப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் லெசன் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு புக் பேக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சரி அதனால் உங்களுக்கு நான் பேசுகிறேன் எந்த லெசனுக்குலாம் புக் பேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் புக்கின் இம்பார்ட்டன் எல்லாமே நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் இன்னும் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்து வரப்போது அதில் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றினா கம்ப்ளீட் ஐடியா ஒரு நீங்கள் பாஸ் ஆகணுமா இல்லை தேர்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கணுமா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுக்கணுமா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எடுக்கணுமா இல்லை உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் எப்படி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன சோர்ஸஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குங்கிற கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கான கம்ப்ளீட் வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று வரும் பெஸ்ட் வீடியோவாக இருக்க போது உங்களுக்கு அது சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சாட்டர்டே என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம மூணு லெசன் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ மீதி நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரு பன்னெண்டு லெசனை ஆறு ஆறு லெசனாக பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ சாட்டர்டேயே ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் மூணு லெசன் படிக்க போகிறோம் லெசன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்னா ஆர்கானிக் பி பிளாக் லிமெண்ட்ஸ் ஒன் பி பிளாக் லிமெண்ட்ஸ் டூ அண்ட் டி பிளாக் அண்ட் எஃப் பிளாக் லிமெண்ட்ஸ் சரியா லெசன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்க ஹாஃப் டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் கெமிக்கல் கனெக்டிக்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியான சாப்டர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் சண்டே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் எயிட் நைன் அண்ட் டென் அயானிக் கிளிப்ரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் டீடியஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நிறையா படிக்க வேண்டியது இருக்க தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்மகிட்ட அண்ட் ரிமைனிங் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீன் இதில் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் க மார்னிங் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் தான் பார்க்க முடியும் அதனால் படிக்கும் போதே கொஞ்சம் தெளிவான செஞ்சுருங்க படிச்சுருங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது நல்லா தெளிவான செஞ்சுருங்க ரிவைஸ் பண்ணிருங்க திருப்பி இன்னொரு வாட்டி டைம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா என்ன செய்யாதீங்க யோசிக்காதீங்க சரியா பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்னும் கரெக்டாக சீக்கிரம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களோட வயசு வயசான பிளான் தான் சரியா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கு ஆஃப் டேல லெசன் ஒன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் டூ த்ரீ ஃபோர் செகண்ட் ஹாஃபில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சண்டே எயிட் நைன் டென் அண்ட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சரி இப்போ
ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஏன்னா இந்த லெசனில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஆர் பீங் ஆஸ்ட் ஃப்ரம் புக் பேக் தான் புக் பேக்கில் இருந்தால் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் கேட்க அது டூ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி த்ரீ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி சரியா ஸோ அப்போ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் புக் பேக் புக் இன் படிக்க போகிறோம் புக் இன் நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் உங்கள் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்க போகிறீங்க அண்ட் ஒரு சில புக் பேக் கவர் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அஞ்சு லெசன்ஸ் கண்டிப்பாக புக் பேக் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணி வச்சிருக்கணும் மற்ற லெசன்ஸ் கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின்லாம் நிறையா இருக்கும் புக் பேக்கில் ஸோ அதில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் எது அப்படிங்கிறது பட் இந்த அஞ்சு லெசன் டோன் சாய்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிஃபிகல்ட் சாப்டர்ஸாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாரி வில் கண்டினியூ ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில சாப்டர்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெசன் த்ரீ அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லாட்டி ஒரு கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியோ ஒரு சில சாப்டர்ஸ் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் இது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகிற ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லெசனில் மட்டும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ஒரு இப்போ லெசன் த்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் புக் பேக் மட்டுமே நம்மளுக்கு ஓரளவு மோர் தன் இன்ஃபாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில புக்கின் கொஷின் நம்ம படித்தா போதும் பட் மற்ற லெசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர்டிவ்லி கொஞ்சம் அதிகமாக புக்கின் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் டிஃபிகல்ட்டாக உங்களுக்கு எதாவது ரெண்டு மூணு லெசன் ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லெசன்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சுட்டு மற்ற லெசன்ஸில் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி படித்தா கூட நம்மளுக்கு சென்டம் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் அகெயின் கம்பல்சரியில் மட்டும்தான் நம்ம கொஞ்சம் ட்விஸ்டட் கேட்கலாம் பட் அதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எப்படி அப்படிங்கிறது சரியா அதனால் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா அந்த லெசனில் புக் பேக்கை கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க அண்ட் ஒரு சில புக்கின் இம்பார்ட்டன் நம்ம படித்தா போதும் சரியா ஓகே அண்ட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டினுக்கு மோஸ்ட்லி புக் பேக்கில் இருந்து வரது கிடையாது புக்கின்ல இருந்து தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அண்ட் புக் பேக்கில் கன்வர்ஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சொல்லியாச்சு எப்படி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த அளவுக்கு டூ மார்க் பிளஸ் த்ரீ மார்க்காக கேட்குறாங்க அண்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நம்ம முன்னாடி படிச்சது அப்படியே படிச்சிருவோம் ஸோ அது நம்மளுக்கு கேட்டால் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பிளஸ் தேரி சம்டைம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன செஞ்சுடுறாங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டின் ஏல ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு கேட்குறாங்கன்னா ஒரு கொஷின் ப்ராப்ளம் அடுத்த கொஷின் தியரியாக இருக்குது ஆறில் உங்களுக்கு தியரி பேஸ்டு கொஷின் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இதை எழுதிடலாம் பட் சம்டைம்ஸ் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் தேரி அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தேரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸும் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக்கில் கொஞ்சம் ட்விஸ்டட் கொஷின் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இங்கே ரீஏஜென்ட்டை கொடுத்துருவாங்க இங்கே ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருவாங்க சின்ஸ் வி ஆர் இன் ஹாஸ்டல் எந்த நேரம்னாலும் எப்படினாலும் நடக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஏபிசி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதுக்கு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவேன் சரியா நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ஆல் டால் கன்வர்சேஷனாக இருக்கட்டும் கேனிசாரோ இருக்கட்டும் அது மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஃபைவ் மார்க்கில் வரதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் இது நிறையா பேர் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ரொம்ப இதாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆர்கானிக்ங்கிறத ஸோ ஆர்கானிக்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வேளை நான் ஸ்கிப் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னா நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம ஒன் ஷார்ட்டாக அப்லோட் பண்ணிவிட்டோம் உங்களுக்கே தெரியும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் நேற்று என்னென்ன கன்வர்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அகெயின் அதை நான் டீச் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கன்வர்ஷன்ஸ் அதை தாண்டி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளிசரால் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்கால்ஸ் ஆல்டால் கன் அதுவும் நேமிங் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு வந்துடும் சில ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோவென்சன் அது மாதிரிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன்ஸ் 
Next, revise all the naming reactions and conversions. This is very important organic point of view. Okay. So, this is what I want to say. Plan not to learn, you know, how to study, how many sources are there. And important questions we upload. If you don't have any theory in the organic, you can see the time of the lectures. If possible, you can see any topics in the organic. Next, you can upload the organic mechanisms. प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम सपोर्ट पनी तो आर्गेनिक मेकैनिज्म सपोर्ट पनी तो वन वर्ड को उनका आइडिया कुर्दते रहे सो इन दमारे इल्ला विषय गलत में मैक्स पन उनका चैनल वीडियो से रुके यू कैन रफ्फर दैट एंड और कंप्लीट वीडियो ऑन केमिस्ट्री प्रिपरेशन उनका कार्ड तो वारा पोजे आदर इल्ला विषय गलत पति